നമസ്കാരം മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും മൂന്ന് വീഡിയോകളിലായി ഇതിനകം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത് മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു തകിടിനെ രണ്ട് വൃത്താംശങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവ ഓരോന്നും വളച്ച് പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള വൃത്തസ്തൂപികകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എത്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്തൂപികകളുടെ ചരി ഉയരം എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നോക്കാം വൃത്താംശ ഒരു വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് കുറച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ ലഭിക്കും ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത് ഒരു വൃത്താംശം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവ ഓരോന്നും വളച്ച് പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള വൃത്തസ്തൂപികകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം ഭാഗം വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം സമം ചെറിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ ഭാഗം വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ അപ്പോ ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ബൈ ആർ സമം നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് വിപരീത ഗുണനം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ എട്ട് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് സമം നൂറ്റി അറുപത് ഗുണം ആറ് എന്ന് എഴുതാം ആറ് സമം എട്ട് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയുകയാണ് എ സർക്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ടേഴ്സ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സെക്ടർ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ബെൻഡ് ഇൻ ടു കോൺസ് ഓഫ് മാക്സിമം ഓളിയം ഇഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ കോൺ ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ അതർ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ് അതായത് സ്തൂപികളുടെ ചരിവ് ഉയരം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചരിവ് ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരവും വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരവും കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ചെറിയ കോണിന്റെ റേഡിയസ് എട്ടാണ് വലിയ കോണിന്റെ റേഡിയസ് പത്താണ് അപ്പോ രണ്ടും കൂടി ആഡ് കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ചരിവ് ഉയരം ലഭിക്കുന്നു പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മാർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഇനി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഇനി ചരിവ് ഉയരം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് മാർക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ എ ബി എന്ന വരയുടെ സമവാക്യം മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് വൈ സമം ആറ് എന്നാണ് വര വൈ അക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് എ എക്സ് അക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് ബി വരയിലെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവാണ് പി നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എയുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്താണ് ഒ എയുടെ നീളം എന്ത് ഒ ബിയുടെ നീളം എന്ത് പി എന്ന ബിന്ദുവിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും ഒരേ സംഖ്യയാണ് പിയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക്
What is the x coordinate of A? What is the length of OA? What is the length of OB? The x coordinate and the y coordinate of P are same. Find the coordinates of P. Namkadinde answer noka. Aditha chodium A ude x sujaga sange and dana. Another A ude x coordinate and dana nana. Ude parinunda y exhatim or chigadakana binduana ye. A in the varina, y exhatile binduana, y axis silver point dani ye. Other x sujaga sange and the x coordinate polum zero idikim. Above option A de answer zero. Rendam the chodium O A ude nila and the monamatha O B ude nila and the nana. 3x minus 2y is equal to 6. This line in the equation. Now, e a in the point bindu y exatile bindu either y exatile point either wonder and x coordinate and x so jaga sangya puja irikim. x in 0 would come 3 into 0 minus 2y equal to 6. 3 into 0 0 minus 2y equal to 6. Minus 2y 6 and y is equal to 6 by minus 2, that is minus 3. So, o a is the length of the length of the minus of the length of the is equal to 3 of the length 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 Point dana, other one day y sujaga sangya zero aum, but three x minus two into y, two into zero, zero equal to six. Angana chamber, x in two and all value gitum, apo o b ude nilam, danda in the gitano. Next, next sub question, p in the bindu in day, sujaga sangya gul, and dana nana, avinatanekana karium, x sujaga sangay, y sujaga sangay, ore sangayana the parnitunda. P is equal to 2 Answer 3x minus 2y is equal to 6. This is the sum of the x is equal to 2y. This is the sum of the x. P is equal to 2 the sum of the x. Then we will y is equal to x. Then 3x minus 2y is equal to 2x. Then y is equal to 6. Then the sum is equal to 6. Apo x sujaga sangi, y sujaga sangi, and tulia manangil, x sujaga sangi, six anangil, y m six sao. Panamaka, point, p and the point, six, six and elda. At the other, anchu mark in the choding lana, idivati renda mudalula choding alka, anchu markana. Idivati vanamata chodiatin, nali sub questionana, oro questionum, oro mark to the mana. Idivati rendamata chodium. If the terms of the arithmetic sequence 2 by 9, 3 by 9, 4 by 9, 5 by 9, etc. are represented as x1, x2, x3, etc. Then x1 plus x2 plus x3 equal to dash. x4 plus x5 plus x6 equal to dash. Find the sum of first 9 terms. What is the sum of first 300 terms? Here are 4 questions. This is the Mariala Medium question. 2 by 9, 3 by 9, 4 by 9, 5 by 9. This is Samandra Sreni. X1, X2, X3, etc. This is the X1 plus X2 plus X3. X4 plus X5 plus X6 etc. Sreni is the same as the Sreni. Sreni is the same as the Sreni. We will answer the answer. Two by nine, three by nine, four by nine, five by nine, etc. This is the sequence of the Sreni. This is x1, three by nine, x2, four by nine, x3, five by nine, x4. Now, the sub question x1 plus x2 plus x3. Now, we will x two plus x two plus x three x one plus x two plus x three x two by nine plus three by nine plus four by nine equal to Denominator same and up a numerator add the edaga, chair the one the nana, pamsha cut the edaga, po one bade by one bade, one na answer letterno. Adiate mona padanga tetuga, one. In it and damata chodium, x four plus x five plus x six etre nana. If day namaka cut the edda, five by nine plus six by nine plus seven by nine. If day in chair the monana, pamshangal cut the edaga. Now, we will do the same thing. Now, 
ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ചോദ്യം എസ് നയനാണ് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് നയൻ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ ത്രീ എന്നും കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് നയൻ എത്ര എന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീയുടെ ആൻസർ ഒന്നാണ് അടുത്ത എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സിക്സിന്റെ ആൻസർ രണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് എങ്ങനെയാണ് സ്കോർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീയുടെ ആൻസർ വൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ട് രണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഒരു മാർക്ക് നാലാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതും അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ടോൾ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഏരിയ വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഞാനിവിടെ പറയാം ഞാൻ റഫായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് സെൻ ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് നീളം നാലും വീതി മൂന്നും എടുത്താണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഗുണ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളമുള്ള ചതുരമാണ് എ ബി സി ഡി ഇനി നമുക്കിതിന് തുല്യ പരപ്പളമുള്ള ചതുരം സമചതുര സമചതുരം വരയ്ക്കാൻ ഈ ബി സിയുടെ നീളം മൂന്നാണ് അത് ആ വീതി നമുക്കിങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരച്ചു ഇനി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ മധ്യലംബം വരയ്ക്കണം അതിന് എ ഇയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നീളം കോമ്പസിലെടുത്ത് എ ഇൽ വെച്ച് രണ്ട് ചാപം വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഇയിൽ വെച്ചും രണ്ട് ചാപം വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ഇയുടെ മധ്യലംബം കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ മധ്യ ബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഈ വൃത്തം ഈ വൃത്തത്തിൽ ഈ വര മുകളിലോട്ട് നീട്ടി വൃത്തത്തിൽ എവിടെയാണോ മുട്ടുന്നത് അതാണ് അതായത് ഇത് ബി മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളതാണ് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇനി ഒരു വശം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റ് നാല് വശങ്ങളും അതേ അളവിന് വരച്ച് ചേർക്കാം വരച്ച് ചേർത്ത് അതേ നമുക്കിവിടെ സമചതുരം രൂപീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം സമച ചതുരം വരയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ചതുരം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വീതി എത്രയാണോ അതിങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടിയ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വരയ്ക്ക് മധ്യലംബം വരയ്ക്കുക ഇനി അത് ആ ബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി മധ്യബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ആ വൃത്തം ചതുരത്തിന്റെ വീതി മുകളിലോട്ട് നീട്ടി വൃത്തത്തിൽ എവിടെയാണോ മുട്ടുന്നത് അത് ഒരു വശമാക്കി ഇവിടെ ചതുരം വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ റഫായിട്ടാണ് വരച്ചത് സ്കെയിലും പെൻസിലും കോമ്പസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ വരയുടെ നീളം അതായത് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിതിന് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് നോക്കാം ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം അതായത് ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഇനി ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ സെമി സർക്കിൾ അതിന്റെ വീതി നീട്ടി അതിന് മധ്യലംബം വരച്ച് അർത്ഥവൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ ലെങ് ലൈൻ ഓഫ് ലെ
ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക